sizlerin gücünü daha da alabilmek için çok önemli. Ben biliyorum ki bu ülkede doğruları doğru şekilde ama dediğim gibi bak armudun sapı yüzümün çöpü dersek eksik mutlaka bulur. Ha bu bülbül buraya değil şuraya niye kondu oraya değil oraya koysak bu sefer de niye oraya kondu burada değildi diyecek mutlaka olacak. Ha bu cümle böyle değil de şöyle bu sayı 13 değil de 15 olsaydı. Diyenin dediğini yapsam bu sefer niye 15 oldu, 13 olsaydı diyecek mutlaka ki olacak. Onun için geneline, ruhuna, hedefine bakın. Daha güçlü bir demokrasi ya, Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Meclisi halk seçiyor. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı meclisi de yüksek yargı organları seçiyor. Dolayısıyla halkın iradesi tam olarak yasamaya, yürütmeye ve yargıya yansımış oluyor. Yani demokrasinin Bundan daha ileri bir modelini biz bilmiyoruz. Keşfedemedik. Varsa önerin, ona da hazırız. Soru cevap kısmında sorusu olan varsa mikrofonu uzatalım hemen. Tabii. Evet, Sayın Vekilim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anayasamızın, daha doğrusu anayasa değişik paketiyle halk oylamasına sunulan sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Dolayısıyla burada kişi ve gruplara özel tek tek düzenleme yok. 18 madde. Fakat kadınlarımıza ilişkin e, hem istihdamda hem eğitimde hem çalışma hayatında hem annelikte katlanmasını, kadın kolları teşkilatlanmasını yapabilmiş tamamlamış tek bir parti AK Parti. Yüzde otuz olmasını temsiliyetin biz de sıkı takip ediyoruz. Bazı yerlerde biraz olmuyor ama sonuçta bu yolda ciddi bir adımımız var. Bunu da yapan parti AK Parti. Dolayısıyla Sayın Vekil, öncelikle hoş geldiniz. Benim sorum şu. Siz açıklamalarınızda da belirttiniz zaten. Hani biz her şeyi geleceğimiz şu anda bizim çocuklarımız. Her anne bilir ki anne olduktan sonra artık kendi hayatımız bitiyor ve artık çok çabuk büyüdüğü için bir anda genç geliyorlar. Onun için ben şu tablodan bir başlamak istiyorum. Bakın burada dünyanın 18, diğer yarısında da 21. Biz biraz ilerlemiş çocuk dediğimiz gençlerimiz için böyle bir düzenleme hedefledik. Bu bir hak. Bu hiçbir zaman sırf 18 yaş meclise gelecek, sadece onlar gelecek falan demek değil. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25'ini doldurmamış 8 yaş grubunu ilgilendiren bir düzenleme. Çünkü şu anda 18 yaşında seçebiliyorsunuz ama 25 yaşında seçilebiliyorsunuz. Bu dengesizliği hatta adaletsizliği gidermek adına bu yaş grubuna tanınmış olan bir haktır. 